हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू अनडमी आमिया मैं डॉ रजत पारे का वेलकम यू टू अन अकेडमी आर उन चैनल ऑफ नॉलेज 365 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ठीक है तो आज का अपना जो टॉपिक है आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आगे का आज का जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स और उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स के अंदर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने उसका कंटेंट निकाला है अलग से और जो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से पेचीदे टाइप के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको दिक्कत देते हैं जो आपने कभी नाम नहीं सुना होता ना जैसा स्ट्रोबोस्कोप है ना थियोडोमीटर इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको याद करने में दिक्कत होती है उनको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं उनको आज रटेंगे उनको आज कैसे भी करके रटेंगे ध्यान रखना पढ़ना तो पढ़ने में तो हम पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं उसको एक लाइन वाइज पढ़ भी सकते हैं चाहे चालीस मिनट लग जाए चाहे पैंतालीस या पचास चाहे एक घंटा उनको रट के जाएंगे आज ओके ना आज की क्लास में सिर्फ इतना है आज की क्लास का एजेंडा इतना है नॉट जस्ट वी वी जस्ट नॉट टू जस्ट लुक एट दोज नेम्स अगेन एंड अगेन एज वी हैव बिन लुकिंग सिंस वेरी लॉन्ग इन नामों को हम बहुत समय से पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं वो केस वो चीज़ आज नहीं होगी ठीक है ना आज मैं आपको कोशिश करूंगा इन नामों को यहीं के ही रटवाने की और इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा जिससे कि आपको कुछ शायद इसका कुछ रिजल्ट मिले अच्छा ओके तो आगे बढ़ते हैं तो आप जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम रजत पारे क्या मैं जी एस मेंटोर जनरल साइंस मेंटोर मैं बी टेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा कुछ तीन साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैंने कुछ एग्जाम्स क्रैक करें जैसे एस एस सी सी पी यू टू रेलवे जे एल पी टू थाउजेंड एटीन एंड एस बी प्री टू थाउजेंड एटीन ओके वट यू गेट इन अकेडमी डेली लाइफ क्लासेस आपको मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं चाहे एस के हों बैंक के हों डिफेंस के हों लाइव क्लासेज में आपको इंट्रैक्शन होता है टीचर्स के साथ में प्रॉपर इंट्रैक्शन ओके स्टूडेंट्स जो भी आपके क्वेरी सेशन होते हैं सब आ, उसमें सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहता है आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस एक प्लान लेते हैं उसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप कितने भी बैचेस में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं बट टू गेट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दी अन अकेडमी रजिस्टर योर सेल्फ ऑन अकेडमी एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म इट इज वेरी इजी यू नीट टू डाउनलोड दिस ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड फ्रॉम देयर यू नीट यू नीट टू इंस्टॉल दिस ऐप और प्ले स्टोर से सब काम हो जाता है इजिली एंड एस एस सी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एन टी पी सी का एग्जाम आने वाला है और वो एन टी पी सी का एग्जाम आपको क्लियर करना ही है मैं जानता हूँ एन टी पी सी का एग्जाम इज नॉट दैट लेवल ऑफ सी जी एल इट इज कैरिंग बट एन टी पी सी को आपको लाइटली भी नहीं लेना है आपको क्लियर करना ही करना है ठीक है ना तो आप उसके लिए अपनी पढ़ाई डेली करंट अफेयर्स ये सब कर ही रहे होंगे है ना तो साइंस का मैं पढ़ाता हूँ तो साइंस का मैं आपको बता सकता हूँ गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे एस एस सी के एग्जाम्स में एनरोल हो जाएंगे और ये जो प्लान्स होते हैं एक महीने से चौबीस महीने तक तो 24 महीने का प्लान जो है उसमें आप ई एम आई सबके देखिए ई में कन्वर्जन भी हो जाते हैं ई एम में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे प्लान कितने भी रेट्स के हों रीजनेबल रेट से 7224 मंथ्स के लिए तो 7200 थाउजेंड इज नॉट अ बिग डील फॉर यू दो साल में सात हजार दो सौ रुपये और सात हजार दो सौ भी नहीं अगर आप रेफरल रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं मेरे रजत पारिक जो कि मेरा नाम है रजत पारिक उसको यूज करते हैं तो आपको वो छः का पड़ जाएगा जिसमें आपके कई सारे एग्जाम्स क्लियर कवर हो जाएंगे जो दो साल तक चलेंगे आपके ओके स्टूडेंट्स चलिए आप आगे यार मुद्दे की बात करते हैं आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर मेजरमेंट्स ये एक ना ये देखिए एक नंबर का सवाल न्यूमेरिकल का भी होता है एक नंबर का सवाल इनका भी होता है तो क्यों ना हम इनसे नंबर्स ग्रैप करना है फटाफट से इस टॉपिक से नंबर मतलब नंबर छोड़े क्यों अपन इंस्ट्रूमेंट याद करने में आलस आता है ये आता है वो आता है देखिए आलस तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये चीज रटने वाली होती है थोड़ा सा इनएक्टिवनेस आती है बॉडी के अंदर तो मैं आज इस क्लास में यही चीज ओवरकम करने के लिए आया हूँ कि आपको किस तरह से इनके कुछ क्लूज रटवा सकूं, कुछ क्लूज याद करवा सकूं, जैसे आपने सब पढ़ा होगा अल्टीमीटर अमीटर एनेमोमीटर ऑडीमीटर ये सब आपने पढ़ रखा होगा आई नो ये सब पढ़ रखा होता है स्टूडेंट्स ने है ना तो इसको आप मैं आप इस क्लास को बोरिंग ना करते हुए इसकी कुछ शॉर्टकट्स लेके आया हूँ जिससे कि मतलब आपको इसकी टच वाली फीलिंग आए जब भी आप जब भी वेन एवर यू यूल फेस दीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन आपको दिक्कत ही नहीं आया आप उसको लिंक करके याद कर लो चाहे हिंदी में लिंक कराऊँ चाहे इंग्लिश में कराऊँ बस आना चाहिए आंसर अपना काम है आंसर देना ओनली आंसर देना ओके तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अल्टीमीटर ठीक है इसको कैसे याद करना है देखते हैं आइए देखते हैं ये क्या काम करता है पहले तो ये देखिए अल्टीमीटर क्या काम करता है इट मेजर्स एल्टीट्यूड एंड इज यूज इन एयरक्राफ्ट ये एल्टीट्यूड को मेजर करता है और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है अब
हाइट्स ओके तो ये हाइट जो होती है यहां तक भी नहीं छोड़ना क्योंकि हाइट्स और भी चीज की मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाइट्स जो अल्टीमीटर होता है वो प्रॉपरली हाइट किसकी मेजर करता है एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो हवा में जो आपके शिप्स जो यान उड़ते हैं उसको ठीक है ना तो एल से एल्टीट्यूड एंड जो एल्टीट्यूड को मेजर करे एरोप्लेन की हाइट्स को जो मेजर करे वो एल्टीमीटर तो आप याद रखेंगे एल से एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब हाइट उनको जो मेजर करे और वो हाइट पे कौन उड़ता है एरोप्लेन उड़ता है हाइट पे एरोप्लेन उड़ता है अब एरोप्लेन हाइट पे उड़ता है इसका मतलब एल्टीमीटर उसको मेजर करेगा एरोप्लेन हाइट पे उड़ता है एल्टीट्यूड पे उड़ता है हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है हायर एल्टीट्यूड पे उड़ता है उसको मेजर करता है एल्टीमीटर उसको मेजर करता है एल्टीमीटर सिर्फ सुनते रहिए सिर्फ सुनते रहिए आपका बहुत कुछ बहुत कुछ क्लियर होगा आप विश्वास मानिए सिर्फ सुनते रहिए ठीक है ना एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड यानी हाइट पे एरोप्लेन इसको दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा क्लास एंड के होने के बाद एक रैपिड राउंड लूंगा फटाफट से रिवीजन का जल्दी से ठीक है ना ठीक है एल्टीमीटर आपका क्लियर हो चुका है आप देखते हैं अमीटर अमीटर बहुत ईजी है इसको याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है बहुत सिंपल है अमीटर बोले तो करंट सिंपल इलेक्ट्रिक करंट यह आपने पढ़ा भी होगा जो आई को मेजर करता है अमीटर मेजर दी करंट करंट इन साइड अ इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर कंडक्टर के अंदर जो करंट बहता है वो अमीटर होता है ओके मैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आया हूं जो रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स रिपीटेड वे में और इनके अलावा बहुत ही रेयर चांस है कि एक परसेंट कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो बात अलग है ठीक है ना मैं नाइनटी वही लेके आया हूं सिर्फ ठीक है ना अब देखते हैं एनेमोमीटर एनेमोमीटर अब इसको कैसे याद किया जाए देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार इट मेजर दोर्स एंड वेलॉसिटी ऑफ द विंड ठीक है भाई फोर्स यानी बल फोर्स का मतलब बल होता है और वेलोसिटी मतलब होता है वेग बल प्लस वेग फोर्स एंड वेलोसिटी जब हम बल देते हैं तो चीजें वेलोसिटी में यानी वेग में यानी चलायमान हो जाती चीजें चलना चालू कर देती हैं तो एनिमोमीटर एनिमोमीटर से याद रखिए एनी वेज एनी वेज यानी कोई बात नहीं मुझे तो चलना है मुझे तो बल लगा के चलना है एनिमोमीटर से याद करके एनी वेज मुझे तो चलना है आई हैव टू मूव ऑन ठीक है ना आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ एंड आई हैव टू मूव ऑन ठीक है ना एनिमोमीटर एनी वेज मुझे तो चलना है चलना मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब फोर्स से फोर्स से वेलोसिटी बनती है फोर्स से वेलोसिटी बनती है एनिमोमीटर एनी वेज मुझे चलना है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं मुझे आगे चलना है मुझे दूसरों की लाइन नहीं देखनी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है मुझे मेरी लाइन लंबी करनी है मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है मेरा कंपैरिजन है उस सीट से जो मुझे लेनी है सिर्फ उस सीट और मुझमें कौन ज्यादा है अगर मैं जाता हूं तो मैं सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा चाहे वो रेलवे हो चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे एस एस हो चाहे कोई भी हो ठीक है ना मुझे मोटिवेशन किसी से लेने की जरूरत भी नहीं है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मिलता है तो मैं उसको एग्जाजरेट कर दूंगा बढ़ा दूंगा यानी एनी वेज मेरे को फोर्स एंड वेलोसिटी मेरे पास है और मैं आगे बढ़ता हूं एनी वेज मुझे आगे बढ़ना है यानी एनिमोमीटर क्या काम करता है वेलोसिटी की बात करता है चलने की बात करता है फोर्स एंड वेलोसिटी की बात करता है एनी मुझे चलना है एनिमोमीटर एल्टीमीटर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड यानी कि हाइट काउंट करेगा किसकी एयरक्राफ्ट्स की एरोप्लेन्स की हाइट काउंट करेगा एरोप्लेन्स की हाइट काउंट करेगा यानी एरोप्लेन्स की एल्टीट्यूड काउंट करेगा दोनों आपके क्लियर हो चुके हैं अमीटर को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं अमीटर बहुत इजी होता है ओके नेक्स्ट पैज ये नेक्स्ट पैज ये ऑडियो मीटर ऑडियो से साउंड होता है ये तो आप जानते हैं ऑडियो बजा दो साउंड बजा दो ठीक है इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड वर्ड तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में तीव्रता तीव्रता होता है ना सर इंटेंसिटी का मतलब होता है सर तीव्रता तो ऑडियो का मीटर सिर्फ ऑडियो मीटर जो ऑडियो की बात कर रहा है ऐसा मीटर जो सिर्फ साउंड की बात कर रहा है वो साउंड की क्या मेजर करेगा तीव्रता यानी जो सबसे ज्यादा तीव्र चीज है साउंड के अंदर वो सिर्फ ऑडियो मीटर मेजर करेगा साउंड के अंदर सबसे ज्यादा तीव्र चीज जो है तीव्र मतलब साउंड का जो साउंड का जो सोल है साउंड की जो आत्मा है वो उसकी तीव्रता होती है उसको मेजर करने के लिए नाम भी ऐसा होगा इंस्ट्रूमेंट का जो सिर्फ साउंड के नाम से बना हो यानी कि ऑडियो के नाम से बना हो सिर्फ ऑडियो नाम इसके अंदर इसके अंदर और कोई नाम नहीं है तो ऑडियो से याद कर लीजिए ऑडियो से याद कर लीजिए ऑडी गाड़ी होती है ऑडी गाड़ी होती है वो बहुत तीव्र होती है बहुत इंटेंसिटी उसकी हाई होती है बहुत पैसों की आती है बहुत महंगी होती है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑडियो से तो आपको साउंड समझ में आई जाएगा साउंड तो आएगा ही इसके अंदर इसके आंसर के अंदर साउंड तो ये तो आना ही है देखो तो ये जो है ये जो है आपका ये तो आएगा ये तो ईजी है अब तीव्रता याद करना कैसे है कि ऑडियो से ऑडी 
ऑडी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ऑडी बहुत तीव्र होती है इंटेंसिफाइड होती है ठीक है ना ये याद रखिएगा ऑडी इंटेंसिटी और ऑडियो से साउंड ऑडी की इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत हाई होती है ओके एज इट क्लियर एज इट क्लियर नेक्स्ट पे आ जाइए ऑडियो फोन देखिए अब मिलता जुलता आ गया वो ऑडियो मीटर था ऑडियो मीटर ऑडी का मीटर इंटेंसिटी याद रहेगा है ना ये कह रहा है ऑडियो फोन के अंदर इट इज यूज फॉर इंप्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग ठीक है ना तो देखिए फोन से देखिएगा से ऑडी तो इसमें भी है लेकिन ये ऑडी फोन के साथ इस ऑडी फोन्स जो हैं ऑडी फोन्स जो हैं इनको देखिए फोन मतलब जो कान पर लगाया जाता है कहाँ लगाया जाता है कान पे यानी कि ईयर पे लगाया जाता है समझ रहे हो बच्चे ईयर पे लगाया जाता है ऑडी फोन्स फोन्स ईयर पे लगाए जाते हैं तो कान की बात कर रहा है कान से परेशान है कोई यानी इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग है कम सुन पाता है कम सुनने वाले के लिए ऑडी फोन्स होते हैं यानी इसको ऑडियो फोन्स भी बोल सकते हैं ऑडी फोन्स लिखा है ऑडियो फोन्स भी लिखा मिल सकता है ठीक है ना इसको आप ध्यान रखिएगा ऑडियो फोन्स ही बोल सकते हैं तो ऑडी मीटर ऑडी गाड़ी का मीटर जो इंटेंसि इंटेंसिटी मेजर करेगा ऑडियो फोन्स यानी ऑडियो को यानी साउंड को कान पे लगाया जाता है और कान से कम सुनाई पड़ता है कान से कान से जो सुनाया सुनाया सुनाई पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है तो इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग इंग्लिश में इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग हिंदी में कम सुनना कम सुन पाना आई थिंक आपको बिल्कुल याद हो गया वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट याद हो गया आई एम वेरी श्योर ठीक है ना ऑडियो फोन्स कुछ भी दोनों में कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं आप बस इसको याद रखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है अगले पे आ जाइए बैरोग्राफ बैरोग्राफ ठीक है इसको अभी पढ़ लीजिए देखते हैं आगे क्या कहता है इट इज यूज फॉर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर वायु मंडलीय दाब वायु मंडलीय दाब रिकॉर्डिंग बैरोग्राफ कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी ये वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है ठीक है ना वायुमंडलीय का जो दाब होता है ना प्रेशर उसको बैरोग्राफ मेजर करता है तो ये याद रखिएगा मैं ग्राफ बना देता हूं ठीक है ना एक ग्राफ बना देता हूं उस पर जो एयर है उसका जो प्रेशर है उसको जो मेजर कर रहा है ये होता है बैरो ग्राफ ये होता है बैरो ग्राफ यानी कि एयर का जो प्रेशर मेजर करता है ग्राफ पे वो होता है बैरो ग्राफ एयर का जो प्रेशर वायुमंडलीय दाब जो ग्राफ पे मेजर करते हैं दैट इज बैरो ग्राफ वायुमंडलीय दाब कई बार सुनाई पड़ेगा नए नए क्वेश्चंस में बट जो ग्राफ पे मेजर कर दे वो बैरोग्राफ है ठीक है ना वायुमंडलीय दाब मेजर करते जो ग्राफ पे वो बैरोग्राफ है और वो पूछे व्हाट इज बैरोग्राफ बैरोग्राफ तो वो है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है एक ग्राफ पे एक ग्राफ पे मेजर करता है ठीक है ना क्योंकि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो ग्राफ पे देखने को मिलती है कर्व्स के रूप में ऐसे कर्व्स आते हैं ग्राफ पे या फिर कोई स्ट्रेट लाइन आती है कंटिन्यूस ठीक है ना ऐसे ऐसे को याद कर सकते हैं बैरोग्राफ पे जो वायुमंडलीय दाब को कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग से मेजर करता है एयर के प्रेशर को अब देखिए इसके ज्यादा सेम टू सेम बैरोमीटर एक साथ लिए मैंने ऐसी लिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बैरोमीटर ठीक है ग्राफ नहीं है अभी मीटर है ठीक है इसमें और इसमें क्या फर्क है ये कंटिन्यूस रीडिंग करता है एटमोसफेयर प्रेशर की इस अब आप इसको पढ़ोगे ना इसको पढ़ोगे बैरोमीटर को तो आपको ये याद हो जाएगा बैरोग्राफ ये भी एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है ये बैरोमीटर है ये सिर्फ मेजर करता है उसका माप देता है कि कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर है ठीक है ना कितने ए प्रेशर है कितने ए प्रेशर है बट ये क्या करता है साहब ये कंटिन्यूस रीडिंग देता है जरा सा फर्क है बहुत बारीक सा कंटिन्यूस रीडिंग देगा ग्राफ मीटर देगा सिर्फ मेजरमेंट मीटर देगा मेजरमेंट कंटिन्यूस रीडिंग देगा लगातार रिकॉर्डिंग कौन करेगा ग्राफ करेगा क्योंकि ग्राफ पे आप कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो कंटिन्यूस रीडिंग देगा ग्राफ और मेजर कौन करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर को सिर्फ मेजर सिर्फ तोलेगा कौन सिर्फ माप कौन करेगा उसका बैरोमीटर करेगा इज इट फाइन इज इट फाइन वेरी फाइन ठीक है ना तो बैरोमीटर ऐसी ऑडियो मीटर ऑडी का मीटर इंटेंसिटी ऑडी की बहुत आई होती है ऑडियो फोन्स फोन्स कान से कम सुनाई पड़ता है ऑडियो यानी कि साउंड कम सुनाई पड़ती है तो ऑडियो फोन्स हो गए ओके नेक्स्ट पे आइए बोलो मीटर अरे बोलो ना मीटर ये क्या कह रहा है बोलो मीटर इट मेजर हीट रेडिएशन अब देखो बहुत सिंपल सा है अरे बोलो ना यार गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है हीट ऊष्मा ठीक है ना अरे बोलो ना जल्दी बोलो ना बहुत गर्मी लग रही है जैसे मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है है ना ना एसी ना फैन कुछ नहीं 
तो इस इट्स ओके तो बोलो ना बोलो मीटर बोलो मीटर कहता है कि मैं मेजर करता हूं मैं मेजर करता हूं क्या हीट रेडिएशन है ना हीट की जो रेडिएशन होती है यानी ऊष्मा की जो किरणें होती हैं उनके उनसे जो निकलने वाली रेडिएशन होती है है ना वो मेजर करता हूं ऊष्मा हीट में रेडिएशन मेजर करता है कौन बोलो मीटर तो हीट से याद रखिएगा गर्मी लग रही है यार इसका मतलब बोलो ना यार जल्दी बोलो यार गर्मी लग रही है बस जल्दी बोल दो यार फटाफट से मेरे को टाइम नहीं है है ना मैं आगे जाने वाला हूँ मेरे पास बहुत काम है मुझे एन भी क्लियर करना है मुझे बहुत सारे काम करने हैं आप जल्दी बोलो जो बोलना है इतना समय नहीं है मेरे पास ठीक है ना और जब मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी बोलना है इसका मतलब ये है कि मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है मतलब इट मेजर्स हीट रेडिएशन गर्मी लग रही है इसका मतलब इट मेजर्स हीट रेडिएशन इज इट क्लियर बहुत सिंपल है कुछ और मत सोचो जो बोल रहा हूँ सिर्फ अभी वो सोचो उसके बाद जब रेपिड फायर जब एंड में इसको रिविजन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा तब आपको पता चलेगा राइट आइए बोलो मीटर हो गया कैलोरी मीटर देखते हैं कैलोरी मीटर क्या कहता है सर कैलोरी मेजर दी क्वांटिटी ऑफ हीट देखो यार एक कैलोरी हीट की यूनिट होती है 4.18 पॉइंट वन एट समथिंग जूल होते हैं इसमें तो कैलोरी मीटर जब इसमें चार गुणा दशमलव एक आठ जूल होते हैं एक कैलोरी में तो वो क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहा हीट की सिर्फ हीट की रेडिएशन से मेजर मतलब नहीं है उसका ही, हीट को तोलता है वो कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं इसका मतलब ये कैलोरी तोल रहा है जूल को कैलोरी जूल को तोल रहा है यानी तोलना मतलब उसका वजन को तोल रहा है देख रहा है कितना इसका वजन है तो कैलोरी मीटर क्या हुआ कैलोरी मीटर क्या हुआ हीट को तोलने वाला उसकी क्वांटिटी को मेजर करने वाला हीट को तोलने वाला उसकी क्वांटिटी को मेजर करने वाला कैलोरी से याद रखिए कैलोरी का मतलब होता है हीट की यूनिट हीट की इकाई ऊष्मा की इकाई ऊष्मा की इकाई जो होती है वो कैलोरी भी होती है और जूल भी होती है कैलोरी भी होती है और जूल भी होती है तो वो तोल रहा है कैलोरी से मतलब हीट का ही होता है और बोलोमीटर से मतलब हीट का ही होता है बोलोमीटर कहता है जल्दी बोलो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मैं तुम्हें तोलूंगा नहीं मैं तुम्हें तोलूंगा नहीं तुम बस बोल दो कि तुम्हारा क्या हीट रेडिएशन क्या है तुम्हारा तुम्हारी ऊष्मा की रेडिएशन क्या है बस कितनी रेडिएशन दे रहे हो बस ठीक है अब उस रेडिएशन जब आएगी उसको तोलेंगे पूरा तो वो काम कौन करेगा कैलोरी मीटर करेगा क्योंकि कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट इज इट फाइन इज इट फाइन बोलोमीटर कैलोमीटर बोलोमीटर कैलोमीटर बोलोमीटर कैलोमीटर याद रखना इस चीज को बोलोमीटर सिर्फ जल्दी बोलो मेरे हीट रेडिएशन मेजर करनी है मुझे ऊष्मा की रेडिएशन मेजर करनी है कैलोरी मुझे उसकी उसको तोलना है मेजर नहीं करना मुझे मेरे पास लाओ हीट को मैं उसको तोलूंगा ठीक है कार्डियोग्राम देखिए कार्डियो से तो आप समझते हैं थोड़ा हार्ट के अंदर मसल्स जो होती हैं उसे कार्डियो कार्डियक मसल्स बोलते हैं तो कार्डियोग्राम आप समझते हैं इट ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ जो हार्ट में मूवमेंट्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड एक क्वेश्चन यहां से बनता है वो रिकॉर्ड कहां होते हैं छपते कहां पर कार्डियोग्राफ में देखो तो छपाई बनाई सब जो होती है वो ग्राफ्स पे होती है जैसे मैंने पिछला बताया था आपको बोरोग्राफ कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शब्द जहाँ आएगा वहाँ पे ग्राफ आ जाएगा ध्यान रखना ध्यान रखना स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग शब्द जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे ग्राफ आ जाएगा ठीक है ना रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ अब ये कह रहा है ट्रेसेस यानी उसके जो उसके जो ट्रेसेस जानते हो ना ट्रेसेस का मतलब होता है जो उसके क्लू मिले थे अपन को यानी उसकी जो निशान मिले थे यानी उसकी जो अवशेष मिले थे एक तरह से ठीक है ना उसको ट्रेसेस बोलते हैं ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट हार्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है धक 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 और जो खून जिस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हार्ट के अंदर तो जो ट्रेसेस का मतलब होता है छोटे 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 निशान छोटे छोटे निशान और छोटे छोटे निशान हमेशा ग्राम में कैलकुलेट होते हैं है ना किलोग्राम में नहीं होते ना किसी और किलोमीटर या मीटर में होते हैं तो कार्डियो के ग्राम्स यानी कार्डियो के ट्रेसेस कार्डियो के ग्राम्स यानी कार्डियो के ट्रेसेस कार्डियोग्राम्स कार्डियो के ट्रेसेस ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट ट्रेसेस यानी उसके अवशेष जो उसके मूवमेंट हैं उसके जो ट्रेसेस हैं जो उसके निशान हैं जो मिलते हैं वो ग्राम में होते हैं जो उसके निशान हैं जो मिलते हैं वो ग्राम में होते हैं समझ में आ रही है बात मेरे वो ग्राम में होते हैं इसको कभी भूलोगे नहीं अगर एक बार ढंग से समझोगे तो उसके निशान जो ग्राम में मिलते हैं रिकॉर्डिंग भी जहाँ होती है उसकी वो ग्राम नहीं होता है वो ग्राफ होता है वो ग्राम नहीं होता है वो ग्राफ होता है ठीक है अब इसको आई करते हैं क्रोनोमीटर देखते हैं क्रोनोमीटर इट डिटरमाइंस द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन अ शिप लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन अ शिप क्रोनो से तो शिप याद कर लेना क्रोनो जो है वो तो क्रोनोलॉजी भी होती है कि स्टडी एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी होती है 
यानी जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है उसकी जो पेड़ की स्टडी होती है वो अलग चीज होती है क्रोनोमीटर अब जो मीटर होता है वो किसी ना किसी किसी ना किसी वाहन में लगा होता है अब ये क्रोनो से मतलब तो शेप ही होता है ये तो आप रट लेना बिल्कुल क्रोनो से मतलब तो शेप होता है स्टार्टिंग में क्रोनो हो जाएगा इसका मतलब शेप है अब जो शेप का मीटर होता है शिप का मीटर यानी शिप के जिस डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन अ शिप किस देशांतर पे यानी किस देशांतर पे कितने डिग्री पे स्लिप शिप चल रहा है वो मेजर करता है क्रोनोमीटर वो मेजर करता है क्रोनोमीटर यानी क्रोनोमीटर शिप के अंदर लगा हुआ मीटर जो होता है उसके लॉन्गिट्यूड को मेजर करता है है ना कितना लॉन्ग यानी किस डिग्री पे शिप इस टाइम है वो क्रोनोमीटर मेजर करता है वो कितने लॉन्ग से मत याद करो सिर्फ शिप से क्रोनो को याद करो और मीटर का मतलब हो गया मीटर मतलब दूरी और दूरी का मतलब हो गया डिस्टेंस यानी कि लेंथ यानी कि लॉन्गिट्यूड ठीक है ना क्रोनो का मीटर यानी कि उसकी लेंथ यानी उसका लॉन्गिट्यूड इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो बहुत सिंपल वे में आइए नेक्स्ट देखते हैं कैलोरी मीटर देखिए कलरी मीटर कलरी मीटर इट इज नॉट कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर ये रहा कैलोरी मीटर ये रहा कैलोरी मीटर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कैलोरी मीटर समझ के इसको कर देते हैं कि इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ द हीट इस तरह से इस तरह से नहीं करना है कैलोरी मीटर मतलब कलर ये तो बहुत सिंपल हो गया कैलोरी मीटर मतलब कलर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटीज ऑफ कलर अब ध्यान रखना कलरी मीटर जो मीटर होता है वो तीव्रताएं मेजर करता है रंगों की इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द कलर तो कलर से आपको ये याद ही रहेगा इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ये बहुत इजी है नेक्स्ट पाजी है कम्यूटेटर कम्यूटेटर देखिए किस में लगा होता है हाँ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चेंज कर दे रिमूव कर दे डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है चेंज भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है इन डायनमो इट इज यूज टू इट इज यूज टू कन्वर्टिंग टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम आता है कम्यूटेटर कम्यूटेटर करेगा कन्वर्ट कम्यूटेटर करेगा कन्वर्ट किसको इलेक्ट्रिक करंट को फ्रॉम एसी टू डीसी कम्यूटेटर करेगा कन्वर्ट कम्यूटेटर है ना कम्युनिकेट करेगा कम्यूटेटर करंट से करंट से कम्यूटेटर कम्युनिकेट करेगा सीसीसी समझो बात को देखो सी 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 कम्यूटेटर करंट से कम्युनिकेशन करेगा कम्यूटेटर करंट से कम्युनिकेशन करेगा और उसको चेंज करने में या रिमूव करने में हेल्प करेगा करंट से कम्युनिकेट करके उसको यानी उससे वार्तालाप करके उसको चेंज करने में और उसको चेंज करने में करंट को हेल्प करेगा या रिमूव करने में उसको हेल्प करेगा ये काम होता है कम्युनिकेटर का अब आपको याद रहेगा का से कम्युनिकेटर कम्युटेटर का से करंट हिंदी में समझो इस चीज को कम्युटेटर करंट कम्युनिकेशन कम्प्यूटेटर करंट कम्युनिकेशन कम्प्यूटेटर का करंट से जो कम्युनिकेशन है कम्प्यूटेटर का करंट से जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्यूटेटर का काम है बात खत्म बात खत्म और ये याद हो चुका है ठीक है ना आज ही अगले पे क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत पेचीदा है और ये आ भी चुका है क्रेस्कोग्राफ क्रेस्को मेजर्स द ग्रोथ इन प्लांट्स इट मेजर्स द ग्रोथ इन प्लांट्स प्लांट्स में कितनी ग्रोथ हो रही है किसको पता क्रेस्को को पता किसको पता क्रेस्को को पता किसको पता प्लांट कितना उग रहा है किसको क्रेस्को किसको क्रेस्को किसको क्रेस्को किसको क्रेस्को किसको क्रेस्को किसको क्रेस्को याद रखना इट मेजर्स दी ग्रोथ इन प्लांट्स प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो किसको पता वो किसको पता वो क्रेस्को को पता वो किसको पता वो क्रेस्को को पता है वो क्रेस्को को पता है कि प्लांट्स में कितनी ग्रोथ हो रही है याद रखो इस चीज को वो क्रेस्को को पता नेक्स्ट पे आ जाइए साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन क्या कहता है साइक्लोन जैसा लग रहा है साइक्लो साइक्लोट्रोन देखते हैं क्या है चार्ज पार्टिकल जो होता है एक्सेलरेटर आ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज वाह कितनी अच्छी बात बोली है चार्ज पार्टिकल्स बोलता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का पार्टिकल ले लो ऑक्साइड आइन ओ माइनस नाइट्राइड आइन ले लो ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं कैल्शियम का इन ले लो सी ए टू प्लस ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके अंदर एनर्जीज होती है चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होती है तो इनको और एनर्जी देने का काम कौन करता है साइक्लोट्रोन 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 से ऐसे याद कर लो ट्रोन का एंड का ट्रोन पकड़ो ट्रोन क्या कह रहा है इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इसके ऊपर कितने गेन हो रखे हैं इलेक्ट्रोन कितने 
लूज हो रखे हैं टू प्लस का मतलब टू इलेक्ट्रॉन लूज होना होता है टू माइनस का टू इलेक्ट्रॉन गेन होना होता है और साइक्लो जब इसके अंदर आता है साइक्लोन जब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है तो ये इन सभी चार्जेस को इन सभी चार्जेस को हाई एनर्जी तक ले जाता है इनका त्वरण बढ़ा के इनका एक्सेलरेशन बढ़ा के इनको हाई एनर्जीज तक ले जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बोले तो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोट्रॉन उसको मेजर करता है वो साइक्लोट्रॉन बन जाता है वो चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए बात समझ में आ रही है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज इज नोन एज साइक्लोट्रोन यानी कि आवेश जिन पे होता है जिन पार्टिकल्स पे उनके आवेश को हाई एनर्जी तक और पहुंचाने के लिए इनमें पहले से एनर्जी हाई होती है और हाई एनर्जी हाई करने के लिए साइक्लोन आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चक्रवात आता है वो घूमता है उसकी एनर्जी बढ़ा देता है एक चक्रवात आता है घूमता है उसकी एनर्जी और बढ़ा देता है ओके नेक्स्ट पे जाइए डायनमो क्या कहता है डायनमो देखिए डायनमो बहुत सिंपल सा तो आपको मिशा रहेगा इस जनरेटर का वर्क करता है मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यानी जनरेटर होता है डायनामो याद रखिए डायनामो होता है जनरेटर जनरेटर को हम चलाते हैं ऐसे करके हाथ से तो ये आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल बिजली आ जाती है घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बस सिंपल सा डायनामो जनरेटर है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बस इतना ध्यान रखना ठीक है डायनामो मीटर डायनामो अलग हो गया अब इसका मीटर क्या करता है अब उसी जनरेटर की जनरेटर के अंदर कितना बल था कितना टॉर्क था वो जो रिवॉल्यूशन करता है घूमने का मतलब होता है टॉर्क जनरेट होना ये ध्यान रखिए टॉर्क का मतलब होता है जो रिवॉल्यूशन करते समय जो फोर्स लगा किसी एंगल पे दैट इज टॉर्क ठीक है ना फोर्स लगा किसी एंगल पर दैट इज टॉर्क और उसमें फिर क्या पावर जनरेट हुई पावर मतलब बिजली ठीक है ना तो वो जनरेटर का जो मीटर होता है वो सिर्फ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं करता मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है डायनामो उसके बाद पता पड़ता है कि उसमें कितना फोर्स है कितना टॉर्क है और कितनी पावर है कितना फोर्स है कितना टॉर्क है और कितनी पावर है वो डायनामो का मीटर बताता है कि हाँ भाई इसमें इतनी फोर्स इतनी पावर और इतनी टॉर्क है ओके बहुत सिंपल है भी ठीक है आ जाइए नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे आ जाइए नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोस्कोप नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का जो स्कोप इट डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो मौजूदगी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की है ना उसकी जो मौजूदगी होती है उसकी जो प्रेजेंस होती है उसका स्कोप यानी एक तरह से उसकी मौजूदगी है उसका क्या भविष्य होगा क्या होगा उसका स्कोप क्या है उस इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल पहले ही बताया था साइक्लोट्रॉन में तो ऐसी इलेक्ट्रो का स्कोप स्कोप का मतलब ये बैठे हुए हैं उसकी मौजूदगी में पता लगा रहे हैं उसका क्या स्कोप है यानी कि इलेक्ट्रॉन के सामने हम बैठे हुए हैं उसकी मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल की मौजूदगी में प्रेजेंस को मेजर कर लिया इट डिटेक्ट्स दी प्रेजेंस ऑफ दी इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका स्कोप बता रहे हैं तो इसका स्कोप किसका बता रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल का जो हमारे सामने रखा है उस चार्ज पार्टिकल का जो हमारे सामने रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन का स्कोप बताएगा सिर्फ कब जब उसकी मौजूदगी होगी यानी कि प्रेजेंस होगी यानी कि प्रेजेंस होगी एंडोस्कोप एंडो देखो एंडोस्कोप ही होती है गले के अंदर ऐसे आ, डाला जाता है वो आ, क्या बोलते हैं उसे वो जो शीशा होता है छोटा सा एक मिरर होता है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं चेक करने के लिए एंडोस्कोपी में कि आपके कितनी क्या क्या नली जो है फूड पाइप जो है खाने वाली पाइप जो उसमें क्या क्या अल्सर्स हैं क्या बीमारी है क्या जमा हुआ है आपके लंग्स को चेक करने के लिए वो एंडोस्कोपी होती है तो उस तरह से एंडो से मतलब एंडो क्राइम सिस्टम भी पड़ा हुआ आपने अंदर का अंदर का जो सिस्टम है लंग से छाती के अंदर का सिस्टम जो है वो तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी का आंसर आ जाएगा सिंपल सा एंड मतलब अंदर का इट मे एग्जामिन्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट एग्जामिन्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है देखो यूडियोमीटर यूडियोमीटर क्या कहता है अ ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैसेज अ ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम चेंजेस वॉल्यूम चेंजेस जो वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में बिटवीन गैसेज दो तीन चार पांच दस गैसेज हैं एक ग्लास ट्यूब के अंदर तो उनकी वॉल्यूम में जो बदलाव आ रहा है बार बार एक और गैस है दूसरी गैस रिएक्ट कर रही है तो पहले रिएक्ट नहीं करी तो मान लीजिए वॉल्यूम थी एक लीटर रिएक्ट कर गई वॉल्यूम हो गई आधा लीटर तो बदलाव आ रहा है ठीक है ना तो उसको यूडियो मीटर जो होता है ना यूडियो यूडियो ठीक है उसको समझिए यूडियो वॉल्यूम यूडियो से वॉल्यूम 
जैसे ऑडियो से साउंड होता है ऐसे यूडियो यूडियो से उसकी वॉल्यूम होती है साउंड की यूडियो से याद रखेंगे आप लोग वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम वो आपको पता चल जाएगा वो जो गैसेस रिएक्ट कर रही है केमिकल रिएक्शन में यूडियो से वॉल्यूम और ऑडियो से साउंड यूडियो से वॉल्यूम और ऑडियो से साउंड यूडियो से वॉल्यूम और ऑडियो से साउंड याद रखिएगा इस चीज को यूडियो से वॉल्यूम इसको सब इतना याद कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन हंड्रेड इसमें बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है इसको बस इसको जितना पता होगा वॉल्यूम वाली बात उसका आंसर हो जाएगा यूडियो से वॉल्यूम होता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाइए फैदोमीटर फैदोमीटर क्या कहता है स्टूडेंट्स देखते हैं आइए फैदोमीटर क्या कहता है हाँ ये तो आपने पढ़ा भी होगा पहले फैदोमीटर इट मेजर्स द डेफ्थ ऑफ द ओशन इट मेजर्स द डेफ्थ डेफ्थ ऑफ द ओशन इसका तो बस एक आ, आ, एक सही सा एग्जांपल दूंगा जो आपकी गहराई पकड़ ले आपकी आप एक ओशन हो आपकी गहराई पकड़ ले वही तो फादर होते हैं ठीक है पिता का काम क्या होता है बच्चे की गहराई से पहचान ले कि ये क्या करके आया है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है है? ये लाइफ में क्या चाहता है वो फादर होते हैं वो फादर अपना मीटर चला देते हैं उस टाइम पे जब वो डेफ्थ ऑफ द ओशन पकड़ते हैं आप एक ओशन हो आपकी गहराई को जो माप ले आपको अंदर तक जो पहचान ले वो फादर होते हैं एंड दैट इज फैदोमीटर इज इट राइट इज इट राइट फैदोमीटर मतलब फादर एक तरह से और जो गहराई को पकड़ ले वो फैदोमीटर है ठीक है ना जो गहराई को पकड़ ले वो फैदोमीटर है सिंपल गैल्बेनोमीटर ये आपने पढ़ाई होगा इसको रटने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है इट मेजर्स दी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड देखो स्मॉल करंट जो होती है ना गैल्बेनोमीटर होता है जो स्मॉल करंट जो होती है ना उनको मेजर करता है अमीटर स्मॉल और हाई दोनों को मेजर कर लेता है बहुत ही बारीक सी करंट जो होती है जैसे नॉर्मल भी चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर जाते हैं जरा सा भी तो उसको कौन डिटेक्ट करता है छोटी छोटी करंट्स को गैल्बेनोमीटर और नॉर्मल करंट्स को कौन मेजर करता है अमीटर और सब तरह की करंट्स को वोल्टेज को रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है मल्टीमीटर ठीक है ना वो करता है मल्टीमीटर अब आइए ये भी आपका कॉमन है ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा हाइड्रोमीटर मुझे सब पता है आप लोग क्या पढ़ते हो और क्या आप छोड़ते हो ये भी पता है मुझे ठीक है ना तो हाइड्रोमीटर सिंपल है हाइड्रो से वाटर होता है तो वाटर से लिक्विड होता है सिंपल सी बात सबसे पहली बात तो ये है इट मेजर्स दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स आपको ये ध्यान रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि हाइड्रो जो है हाइड्रोमीटर भी है एक हाइड्रोफोन भी है है ना फोन वाले में तो आ जाएगा साउंड अंडर वाटर है ना ये भी अंडर वाटर है पर ये हाइड्रो मीटर है तो अंडर वाटर जाके वो साउंड को मेजर नहीं करेगा अंडर वाटर जाके वो उसकी ग्रेविटी जो लग रही है ये समझिए आप एक बात को ग्रेविटी ये अंडर ग्राउंड चला गया है अंडर ग्राउंड हाइड्रोमीटर चला जाएगा ग्रेविटी पे यानी कि अंडर ग्राउंड एक तरह से और ये अंडर वाटर हाइड्रोफोन लेकिन ये फोन है तो ये साउंड मेजर करेगा अंडर वाटर जाके ये अंडर ग्राउंड जाके लिक्विड्स की ग्रेविटी मेजर करेगा बात समझ में आ रही है मीटर ज्यादा गहराई से मापता है और जो नॉर्मल फोन्स होते हैं वो सिर्फ कान तक आ पाते हैं कम सुनने वाली चीज याद करो ऑडियो फोन्स ठीक है ना इस तरह से तो हाइड्रोफोन्स जो है वो भी हाइड्रो है वॉटर से संबंध तो है ही उनका तो लेकिन फोन है तो वो वाटर के अंदर जाके उसकी साउंड को मेजर करेगा और जो हाइड्रोमीटर है तो वो वाटर के अंदर नहीं जाएगा उसके भी अंदर चला जाएगा वाटर पानी जमीन के ऊपर होता है वो वाटर के अंदर जाके जमीन के अंदर चला जाएगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेगा यानी गुरुत्वाकर्षण को मेजर करेगा पानी के ठीक है ना पानी के गुरुत्वाकर्षण को मेजर करेगा ठीक है आइए हाइग्रोमीटर पे आइए हाइग्रो हाइड्रो से आगे आप हाइग्रो है ना हाइग्रो देखिए हाइग्रो जो है अब हाइड्रो जो होता है वो पानी होता है हाइग्रो तो पानी हाइड्रो जो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है ना हाइड्रो थोड़ा सा उबल जाता है तो वो एयर बन जाता है गैस बन जाती है तो हाइड्रो लिक्विड फॉर्म होती है और उसकी जो वेपर फॉर्म होती है वो हाइग्रो होती है ऐसे याद करिए हाइग्रो मतलब लिक्विड से गैस लिक्विड से गैस हाइग्रो ऐसे याद करिए तो ह्यूमिडिटी इन द एयर इट मेजर्स ह्यूमिडिटी इन द एयर जो आर्द्रता होती है उसकी मेजर करता है हाइग्रोमीटर इट मेजर्स मेजर्स ह्यूमिडिटी इन दी एयर नेक्स्ट पे जाइए नेक्स्ट पे जाइए काइमोग्राफ काइमोग्राफ क्या कहता है इट ग्राफिकली रिकॉर्ड्स फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स यानी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट जो होते हैं ना फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखो एक मॉर्फोलॉजिकल होता है फिजियोलॉजिकल होता है फिजियोलॉजिकल जो अपनी बॉडी की जो जिस तरह की अंदर की जो मूवमेंट चल रहे हैं फिजियोलॉजिकल फिजिकल वर्क हो रहा है बॉडी के अंदर उसको ग्राफ पे मेजर करता है ग्राफिकली रिकॉर्ड देखो फिर से ग्राफ आया है मेरी बात समझना ग्राफ आया है तो रिकॉर्डिंग तो होगी ग्राफ आया है तो रिकॉर्डिंग तो होगी अब किसकी रिकॉर्डिंग होगी कायमो कायमो मतलब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स जिसमें ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर एक फिजिकल वर्क करता है ब्लड का प्रेशर 
अभी कहीं हाई कभी लो है ना वो डिफ्यूजन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप उसमें बायोलॉजी में पढ़ते हैं हार्ट बीट धक धक करना फिजियोलॉजिकल तो फिजिकल वर्क कौन करता है कायमो करता है फिजिकल वर्क को कौन रिकॉर्ड करता है कायमो करता है हैं कायमो एक ऐसा नाम है जो फिजिकल वर्क होता है बॉडी के अंदर उसको रिकॉर्ड करता है कायमो रिकॉर्ड करता है फिजिकल वर्क याद रखना बॉडी का रिकॉर्ड तो करेगा क्योंकि ग्राफ है ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग ये ध्यान रखना और कायम एक ऐसा नाम है एक ऐसा आदमी है एक ऐसा इंसान है जो फिजिकल वर्क जो बॉडी के अंदर होता है इसको रिकॉर्ड करता है ठीक है ये सिंपल है अगला लेक्टोमीटर लेक्टो से मतलब दही और दही से मतलब दूध लेक्टो बैक्टीरिया होता है दूध को दही में कन्वर्ट हो जाता है उसमें जब उसमें एसिड प्रोड्यूस करता है तो ऐसी दही से दूध तो लेक्टो मतलब दही से दूध और दूध की शुद्धता मेजर कौन करता है लेक्टोमीटर ये तो आपको पता ही होगा ईजी है अगले बात ये मेनोमीटर मेनोमीटर क्या करता है सर मेजर दी प्रेशर ऑफ द गैसेस प्रेशर ऑफ गैसेस एक था एटमोस्फेरिक वायुमंडली दाब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे एटमोस्फेरिक प्रेशर एक था एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको मेजर कौन करता है वायुमंडली दाब को मैं आपको दिखा देता हूँ भूल गए होंगे आप ठीक है वायुमंडली दाब को मेजर कौन करता है देखिए ये देखिए बैरोग्राफ ठीक है ना बैरोमीटर और बैरोग्राफ एटमोस्फेरिक प्रेशर करता है एटमोस्फियर का प्रेशर जो होता है यानी जो प्रेशर एटमोस्फियर अर्थ पे लगाता है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर वायुमंडली दाब होता है जो प्रेशर जो प्रेशर वायुमंडल अर्थ पे लगाता है बट प्रेशर ऑफ गैसेस होता है जो एटमोस्फियर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है वो आपस में जो एक दूसरे पर प्रेशर लगाती है तो जो अर्थ पे लगाएगा जो भारी प्रेशर लगाएगा उसको कौन उसको कौन मेजर करेगा भारी से बैरो भारी से बैरो और बैरो में ग्राफ और बैरो में मीटर बैरो में जो ग्राफ होता है वो तो रिकॉर्ड कर लेता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को ग्राफ रिकॉर्डिंग करे और जो बैरो मीटर होता है वो उसको माप लेगा बैरो भारी प्रेशर जो आता है भारी प्रेशर आता है एटमोस्फेयर का प्रेशर जो अर्थ पे होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वायुमंडली दाब भारी प्रेशर और जो प्रेशर ऑफ गैसेज है यानी कि ये सिर्फ मामूली सा प्रेशर जो होता है मेजर करने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है वो होता है मैनोमीटर ठीक है ना मैनोमीटर सिर्फ प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजर करेगा मैनोमीटर ये कह रहा है मैनो से मैंने सिर्फ गैसेस के प्रेशर को मेजर किया है ना कि एटमोस्फियर के प्रेशर को मैंने सिर्फ गैसेस के प्रेशर को मेजर किया है ना कि वायुमंडलीय दाब को ठीक है ना सिर्फ गैसेस के प्रेशर को मेजर किया है ना कि वायुमंडली दाब को ये ये कह रहा है ठीक है मराइनर्स कंपास अब ये मराइनर्स मरीनर्स कह सकते हैं मरीन ड्राइव नाम सुना होगा आपने जो मरीन्स होते हैं वो समुद्र होते हैं उनको मरीन्स बोला जाता है तो यह हंड्रेड परसेंट किसकी बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है समुद्र की या फिर समुद्र में चलने वाले जहाज़ों की या फिर जहाज में जहाज को चलाने वाले सेलर्स की तो कह रहा है ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना कंपास कंपास मतलब जो डायरेक्शन बताए तो ये जहाज़ों में लगा रहता है यूज कौन करता है जो जहाज चलाते हैं सेलर्स और डायरेक्शन बताता है कंपास है तो डायरेक्शन बताएगा और सेलर्स का मतलब जो जहाजों को चलाते हैं कंपास का डायरेक्शन बताएगा और सेलर्स का मतलब जो जहाजों को चलाते हैं तो ऐसे मेराइनर्स कंपास ये हो गया बहुत सिंपल ठीक है देखिए माइक्रोफोन पर आ जाइए माइक्रोफोन का काम क्या होता है कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स दिस साउंड वेव्स इन टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन अच्छा इसका मतलब क्या होता है इट कन्वर्ट्स दिस साउंड वेव्स इन टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन माइक्रोफोन है एक माइक्रो छोटा सा फोन है छोटा सा फोन है तो सिर्फ साउंड को कन्वर्ट नहीं करेगा साउंड की जो तरंगे होंगी जो बहुत अंदर जाके उसके डीप में आपको देखने को मिलती हैं बाय द यूज ऑफ माइक्रोफोन है ना अब फोन है तो साउंड की बात जरूर आएगी माइक्रो है तो वेव्स की आएंगी वेव्स माइक्रो होती है माइक्रो वेव्स साउंड माइक्रोवेव्स साउंड जो होती हैं माइक्रो वेव्स और फोन की साउंड माइक्रो की तो हो गई माइक्रो करेगा वेव्स से कनेक्ट और फोन करेगा साउंड से कनेक्ट तो इस तरह से माइक्रोवेव फोन का मतलब साउंड वेव्स को जो कन्वर्ट कर दे बिजली के वाइब्रेशंस में एंड टू मैग्नीफाई दी साउंड यानी साउंड को बढ़ाने के लिए साउंड को बढ़ाने के लिए तो साउंड वेव्स को कैसे पहचानोगे इस शब्द को आप माइक्रोफोन से समझो माइक्रो मतलब माइक्रो की वेव्स तो वेव्स फोन से साउंड तो साउंड वेव्स का कुछ करेगा ये माइक्रोफोन साउंड वेव्स को बिजली में कन्वर्ट कर देगा और उस साउंड वेव की को मैग्नीफाई कर देगा यानी साउंड वेव्स को आप इजीली जज कर सकते हो देख सकते हो ठीक है आई होप आपको ये समझ में आएगा बहुत बढ़िया ठीक है ना और भूलोगे और नहीं आप इसको इस बात की गारंटी है भूलोगे और नहीं अभी मैं एक राउंड लूंगा फटाफट से रेपिड फायर वाला इसमें आपको सारे के सारे फटाफट से एक बार और रिवाइज करवा दूंगा ठीक है ना आइए देखते हैं ठीक है ये हो गया 
अब आइए माइक्रोस्कोप पे माइक्रोस्कोप सब जानते हैं यूज टू ऑप्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े रूप में देखने के लिए मैं माइक्रोस्कोप काम आता है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप आता है इसमें पता नहीं कोई बात नहीं बहुत ईजी होता है ठीक है ओडोमीटर या आप जानते होंगे ओडोमीटर क्या काम करता है आपने पढ़ा भी होगा इंस्ट्रूमेंट बाई बेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल्स इज मेजर्ड व्हील्ड मतलब जिन वाहनों में पहिए लगे होते हैं वो पहियों से कितना आगे तक चले उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर आता है ओडो ओडोमीटर ओडोमीटर जो व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं जिनमें पहिए होते हैं है ना वो चलते जाते हैं उनको मेजर करता है ओडोमीटर और वो जितना चले उनकी स्पीड क्या थी उसको मेजर करता है स्पीडोमीटर ठीक है ना तो जितना चले स्टार्टिंग में उसको मेजर करेगा ओडोमीटर उनकी स्पीड क्या थी उसको करता स्पीडोमीटर ठीक है ना तो ओडोमीटर बहुत सिंपल है व्हील्ड व्हीकल्स यानी जिनमें पहिए होते हैं ऐसे कोई भी गाड़ी हो उसको मेजर करने के लिए उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडो से एक बात देख लीजिए ओडो ओ डिस्टेंस ओ लो भैया ओडो ओ डिस्टेंस ओ ओ डिस्टेंस ओ मैं डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा ठीक है ना जितना भी चलेगा पहिया जितनी भी गाड़ी चलेगी उसके डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा ओ डो ठीक है ना यू डी ओ यू डी आई ओ वॉल्यूम ऑडियो साउंड ठीक है याद करो जो भी बताया था यू डी ओ वॉल्यूम ऑडियो साउंड ओ डो ओ डिस्टेंस ओ ठीक है ना डिस्टेंस पेरेस्कोप इट इज यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अब सी लेवल यूज इन सबमरीन पंडुबी के अंदर जो सी लेवल के ऊपर जहाज के लेवल जो समुद्र का लेवल है उसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि जो पंडुबी होती है वो तो पानी के अंदर होती है ऐसे ये ऐसे जाता है यंत्र और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बाहर से देख लेता है चुपके से कि बाहर कौन है पानी के ठीक है ना तो ये पेरेस्कोप होता है ठीक है ना ये अपना पैर निकालेगा बाहर पंडुबी में से पंडुबी में से पी में से पी निकालेगा पंडुबी मतलब सबमरीन में से पैर निकालेगा और उसका स्कोप बता देगा बाहर क्या हो रहा है बाहर का सीन क्या है बाहर का स्कोप क्या है बाहर का स्कोप क्या है पैर निकालेगा स्कोप बता देगा बाहर का पैर निकालेगा बाहर का स्कोप बता देगा पैर निकालेगा बाहर का स्कोप बता देगा पैर निकालेगा बाहर का स्कोप बता देगा याद रखना इस चीज को बस ठीक है फोनोग्राफ आइए फोनोग्राफ अब यह ग्राफ है रिकॉर्डिंग करेगा फोन की रिकॉर्डिंग करेगा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ठीक है ना फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड फोनों से अभी तक आपके पास ऐसे ऐसे शब्द आए थे ऑडियो फोन्स तो उसमें फोन से साउंड आया था अब फोनों फोन करो ऐसे याद करो इसको अब फोनो मतलब फोन करो फोन नहीं बोला इसने ऑडियो फोन नहीं बोला फोनो फोनो फोन करो ना यानी साउंड प्रोड्यूस करो ना फोनो मतलब फोन करो तो सही साउंड प्रोड्यूस करो तो सही एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड डू इट एज सुन एज पॉसिबल डू इट एस एप फोन करो एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग फॉर साउंड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ठीक है ना जल्दी से फोन करो दैट इज दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड फोनो ग्राफ साउंड प्रोड्यूस करो फोनो समझ रहे हो मेरी बात को फोन ओ फोन ओ भूलोगे नहीं इसको ध्यान रखना फोन ओ अब इसके अलावा जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं उनको आप यूं याद कर लो पहले इनको याद कर लेना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोन हो फोन करो साउंड प्रोड्यूस करो आवाज निकालो बोलो सामने वाले से क्या है क्या नहीं है फोन हो ठीक है अब देखिए फोटो फोटो मीटर फोटो फोटो आप जानते हो क्या होता है फोटो का फोटो सिंथेसिस से मीनिंग होता है लाइट इधर देखो ये दिख गया मुझे सोर्स ऑफ लाइट दिखा कुछ फोटो का मतलब बायोलॉजी में होता है लाइट फोटो सिंथेसिस है ना द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट जो तीव्रता होती है मीटर जैसे ऑडियो मीटर था उसमें मीटर तीव्रता मेजर करता था ऑडी का मीटर तीव्रता मेजर करता था ऐसी फोटो का मीटर जो तीव्रता होती है वो किसकी फोटो की तीव्रता फोटो का मीटर फोटो मतलब लाइट का मीटर लाइट की तीव्रता फोटो मतलब लाइट का मीटर लाइट की तीव्रता फोटो का मतलब लाइट का मीटर लाइट की तीव्रता फोटो का मतलब लाइट का मीटर लाइट की तीव्रता फोटो मतलब लाइट मीटर मतलब उसकी तीव्रता फोटो मतलब लाइट उसकी तीव्रता लाइट की तीव्रता समझो बात को मीटर बहुत गहराई से नापता है और गहराई में क्या होती है इंटेंसिटी होती है जितना ज्यादा गहरा होता है जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा होती है ठीक है ना ऐसी ऑडियो मीटर कंपेयर करवा रहा हूँ 
को ऑडियोमीटर में ऑडी का मीटर था ऑडी की इंटेंसिटी मेजर कर रहा था ऑडी ऑडी मतलब साउंड की इंटेंसिटी मेजर कर रहा था इधर फोटो का मीटर है तो फोटो मतलब लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर रहा है फोटो मतलब लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर रहा है तीव्रता मेजर कर रहा है लाइट की प्रकाश की बात समझ में आ रही है याद करते चलो हाथ की याद ठीक है पोटेंशियोमीटर इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स देखो बहुत सिंपल है ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियोमीटर ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस बात समझना पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज के वर्क डन अपॉन चार्ज के इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग ये तुलना करता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक चेंज V2 टू माइनस वी यानी एक चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल सर्किट में ऐसे जाता है सर्किट में ऐसे जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे चल के जाता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस था पॉजिटिव यहाँ पे था एक नेगेटिव ठीक है v1 v2 तो इसमें क्या देखा गया इसने कंपेयर किया v1 को v2 से इसने कंपेयर किया v1 को v2 से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दी सेल्स ई एम एफ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करना ई एम एफ से ठीक है ना यही होता है वर्क डन वर्क डन ये भी याद रखना यहाँ से देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वर्क डन बाय अ चार्ज एक चार्ज जो है जो वर्क डन करता है दैट इज दैट दैट मेक्स अ पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करता है इसे बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज एन यूनिट चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन किया है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम बाय मूविंग फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल ये एक चीज है एक और बता रहा हूँ पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वर्क डन करता है चार्ज उसको मेजर करता है यानी वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ई एम एफ ये याद रखनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल्स यही वी होता है ठीक है ना पोटेंशियल मीटर मतलब वी वी मतलब ई एम एफ ऑफ दी सेल्स बहुत सिंपल पायरोमीटर पायरोमीटर क्या करता है देखिए इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर पायरो वेरी हाई टेम्परेचर ठीक है पायरो पायरो से ऐसे याद कर लो जो एक बीमारी होती है पायरिया पायरिया दांतों की बीमारी होती है ना तो आ, जो दांतों की बीमारी होती है उसमें क्या होता है आदमी का दिमाग खराब हो जाता है आदमी का दिमाग खराब हो जाता है वो कहता है क्या दांतों में बीमारी लगी आदमी के पास खड़े होकर ढंग से बात भी नहीं कर सकते है ना तो इस तरह से दांत में दर्द रहता है और दांतों में से स्मेल वगैरह आती है इस तरह से तो उसका दिमाग खराब रहता है तो वो क्या कहता है उसका पारा बढ़ जाता है उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई हो जाता है पायरोमीटर इस हिसाब से आप याद कर सकते हो पायरिया हो चुका है उसको उस मीटर को पायरिया हो चुका है बात समझना पायरिया हो चुका है उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया पारा हाई हो गया उसका उसका दिमाग खराब हो गया इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर पारी पायरिया देखते ही समझते ही डॉक्टर ने बताया था वो पारी पायरिया हो गया है पायरिया हो गया इसका मतलब क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है वो कह रहा है मुझे पायरिया हो गया है ठीक है मेरा दिमाग खराब हो चुका है मेरा पारा ऊपर पहुंच चुका है मेरा जो टेम्परेचर है दिमाग हो चुका है बहुत गर्म वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर रीच कर चुका हूँ उस टाइम पे तो क्या मेजर करेगा पायरोमीटर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर इज इट ओके इज इट ओके देखिए ज्यादा नहीं है थोड़ा सा और रह गया बस दो तीन आपके बारह तेरह और रह गए उसे एक बार कर लीजिए क्योंकि छोड़िए मत है ना रडार रडार क्या होता है ये आप इजी है तो ये तो आप जानते हो डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय मींस ऑफ रेडियो माइक्रोवेव्स एरोप्लेन एरोप्लेन उड़ रहे हैं आसमान में है ना आसमान में जो आपका स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन एरोप्लेन उड़ेंगे जो एरोप्लेन उड़ता है एरोप्लेन उड़ रहे हैं आपस में जो ट्रैफिक होता है वो पता कैसे लगाते हैं कि एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन से पता कैसे लगाया कि वो कितनी दूरी पे है उसकी डायरेक्शन कहाँ है उसकी कितनी रेंज है कितना दूर है मुझसे तो वो रडार जो होता है वो एरोप्लेन के अंदर लगाया जाता है तो पता लगाने के लिए दूसरा एरोप्लेन कहाँ है उसकी डिटेक्ट उसकी रेंज और डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए मालूम करने के लिए तो ये रडार का काम होता है ठीक है ना ये रडार का काम होता है ये बहुत सिंपल है देखो रेडियो मीटर रेडियो मीटर एमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी जितनी एनर्जी निकल रही है रेडिएंट यानी कि एक अप्लायंस जिसमें से कोई एनर्जी निकलती है ठीक है ना तो एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है ठीक है जैसे मैं बोल सकता हूं आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं है ना वो एज रेडिएंट वर्क करते हैं उसमें से बहुत सारी एनर्जी हमेशा निकलती रहती है तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रखा जाता है तो जो रेडियंट्स होते हैं उसकी एनर्जी का जितनी निकलती है जितनी उसमें से निकलती है उसमें से एनर्जी 
उसको उत्सर्जन जो होता है उनका एमिशन जो होता है एनर्जी का उसको मेजर करने के लिए रेडियोमीटर होता है रेडियो टेंट्स फॉर एनर्जी ऑफ रेडियंट रेडियंट की एनर्जी रेडियो टेंट्स फॉर रेडियंट की एनर्जी रेडियोमीटर मतलब रेडियंट की एनर्जी रेडियंट वही होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ इनविजिबल जो रेज होती हैं वो एमिट होती रहती है हमेशा ठीक है ना ये आपने रेडियो सक्रियता में पढ़ा भी होगा ठीक है देखिए आइए रेन गॉज ये आपने कई बार पढ़ा हुआ रेन गॉज रिपीटेड वे में आता है एन एपरेटस फॉर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस एक प्लेस पर कितनी बारिश हुई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रेन गॉज काम आता है ठीक है ना सिंपल है तो रेन गॉज गॉज मतलब वही मीटर का काम करता है कितने अमाउंट में बारिश हुई है उसकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में है ना वो कैलकुलेट करने का काम आता है रेन गॉज बहुत सिंपल रेक्टिफायर मैंने कल वाली क्लास में बताया था रेक्टिफायर क्या काम होता है बस ए सी टू डी सी कन्वर्जन करता है ए सी टू डी सी ऑल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में कौन करता है रेक्टिफायर आइए रिफ्रैक्ट देखिए रिफ्रैक्टोमीटर इट मेजर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट व्हेन इट एंटर्स इनटू टू अनदर मीडियम जो बेंडिंग होती है तो उसका जो साइन आई अपॉन साइन आर का फॉर्मूला होता है देखो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको एन से लिखा जाता है साइन आई स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको साइन आई अपॉन साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ठीक है और इसका एक और फॉर्मूला होता है C अपॉन वी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम और इसका एक और फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू ये मैंने इधर लिख दिया है फोटो के नीचे आई नो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ म्यू टू वन अपॉन म्यू वन टू इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं आपको ध्यान रखना है ये स्नेल्स लॉ होता है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन यानी रिफ्रेक्शन जब होता है एक लाइट ऐसे बीम ऑफ लाइट आती है नॉर्मल से कंपेयर करोगे तो ये आफ्टर रिफ्रेक्शन इट अगर ये रेयरर मीडियम है कम घनत वाला या ज़्यादा घनत वाला डेंसर मीडियम है तो देखिए ये लाइट नॉर्मल ऐसे सीधे निकलने के बजाय ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाती है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू में जो एक रेशियो नापा गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ओके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वजह से होता है मीडियम सेकंड की वजह से किसकी वजह से होता है मीडियम सेकंड की वजह से सेकरीमीटर बहुत सिंपल सेक्रीन सेक्रीन में क्या होता है सेक्रीन देखी ना आपने जो चीनी चीनी जैसी होती है ऑरेंज ऑरेंज देखने कई सारी चीजों में देखी होगी सेक्रीन मिली होती है अमाउंट ऑफ शुगर इन दी सोल्यूशन एक सोल्यूशन में कितनी अमाउंट में शुगर है शुगर को मेजर करता है एक सोल्यूशन में सेक्रोम सेक्रीमीटर सेक्री से सेक्रीन सेक्रीन में शुगर होती है बहुत सिंपल ठीक है सेलाइनोमीटर सेलाइनो मतलब सेलिनिटी मतलब नमकीन नमकीन पना कितना है इट डिटरमाइंस द सेलिनिटी ऑफ सोल्यूशन एक सोल्यूशन के अंदर कितनी नमकीन सोल्यूशन है सेलिनिटी मतलब समझ लेना न, कितना उसके अंदर लवण है लवण बोलते हैं नमक को है ना तो कितनी सेलिनिटी है सोल्यूशन के अंदर दैट इज सेलिनिटी ऑफ सोल्यूशन नथिंग एल्स ओके दैट इज सेलिनिटी ऑफ दी सोल्यूशन ठीक है सीजमोग्राफ तो बहुत कॉमन सा है सीजमिक रेज होती हैं जो अर्थक्वेक अर्थक्वेक को मेजर करती हैं सीजमोमीटर होता है है ना उसको रिएक्टर स्केल से मेजर किया जाता है उसकी जो रीडिंग आती है रिएक्टर स्केल पे आती है इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक श्वेक अर्थक्वेक शॉक्स तो जो भूकंप आएगा नीचे उसमें नीचे जो रे वेव्स होती हैं सीजमिक वेव्स होती हैं और जो उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको करता है सीजमोग्राफ सीजमोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर करेगा अर्थक्वेक के शॉक्स होते हैं जो भूकंप के झटके होते हैं उसको मेजर करता है ठीक है थियोडोलाइट देखिए बस एक दो तीन चार पाँच छः सात और रह गए ओके थियोडोलाइट फिर इसको रिवाइज कर लेंगे अपन पाँच से दस मिनट के अंदर लास्ट पाँच से दस मिनट के अंदर थियोडोलाइट हॉर्टिकल एंड वर्टिकल एंगल्स देखिए हर हर हॉर्टिकल नहीं हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल एंगल्स तो हॉरिजोंटल एंगल और वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं मैं कैसे ग्राफ बना देता हूँ तो बहुत सिंपल सा देखो ये एक थीटा है ये हॉरिजोंटल एंगल हो गया क्योंकि इट इज फॉर्म ऑन दी हॉरिजोंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और एक वाई पे फॉर्म हो रहा है तो ये थीटा डैश मान लो ये वर्टिकल एंगल हो गया इन दोनों एंगल्स को जो मेजर कर ले वो थियोडोलाइट होती है थियोडो थियो दो द ओडो एक ओडो पढ़ा था आपने ओ डिस्टेंस ओ वो याद है आपको ओडोमीटर ओ डिस्टेंस वो जो डिस्टेंस मेजर करता है दैट इज ओडोमीटर थियोडो थियोडो मतलब द ओडो द ओडोल का लाइट है ना द ओडो 
दो चीजों का ओडो द ओडो दो चीजों का डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी तो लाइट लाइट मतलब लाइटली डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा तो उनका एंगल कैलकुलेट कर लेगा ठीक है ना दो चीज याद करो साहब ज्यादा डीप ज्यादा इसका शॉर्टकट मत बनाओ थियोडो थियोडो मतलब थियोडो थियोरिटिकली जो मेजर करेगा दो चीजों को थियोडो थियो टू एंगल्स दो एंगल्स थियोडो मतलब टू एंगल्स दो एंगल्स दो एंगल्स थियोडो मतलब दो एंगल्स हॉरिजोंटल एक्स एक्सिस पे और वर्टिकल वाई एक्सिस पे ठीक है हो गया ठीक है एक था यूडियोमीटर जो बताया था थोड़ी देर पहले मैं इसको यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे को हंड्रेड परसेंट पता है ये है यूडोमीटर वो यूडियो था वो वॉल्यूम को मेजर करता था वो वॉल्यूम को मेजर करता था ठीक है जो गैसेस के बीच में जो वॉल्यूम का मेरे को देखो मेरे को भी याद है अभी तक वो वॉल्यूम जो गैसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वॉल्यूम का चेंज आता है उसको मेजर करता था यूडियोमीटर अभी यूडोमीटर क्या करता है यूडो यूडो से देखते हैं क्या काम पहले देख लो काम देख लो इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन लिक्विड का प्रेसिपिटेशन बताता हूं क्या होता है ये ओवर सेट पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेन गॉज एक नया क्वेश्चन यहां से जनरेट हो गया रेन गॉज रेन गॉज क्या मेजर करता था बारिश बारिश के पानी कितना पड़ा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसे रेन गॉज मेजर करता है अब जो यूडोमीटर है वो क्या करता है रेन गॉज के भाई का काम निभाता है ब्रदर बात समझ रहे हो ब्रदर ब्रदर की तरह वर्क करता है ठीक है ना ब्रदर की तरह वर्क करता है कैसे करेगा रेन गॉज का ब्रदर है तो क्या काम करेगा लिक्विड के लिक्विड के संबंध में कोई काम करेगा लिक्विड के संबंध में कोई काम करेगा वाटर के संबंध में करेगा तो अब जो पानी बरस गया उसको कहना माप लिया किसने रेन गॉज ने अब जो बरसा हुआ पानी है वो एवेपोरेट भी होगा उसका वाष्पीकरण भी होगा वेपोराइजेशन भी होगा जब वो एवेपोरेट होगा तो एवेपोरेशन को ही कहते हैं एक तरह से प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होता है जो प्रेसिपिटेट बन के ऊपर उसके स्टिक हो जाता है सरफेस पे वो मैं आपको बता वो इसमें मत याद करो भी प्रेसिपिटेशन को आप याद करो जो उसके सरफेस से निकला है जो चीज निकली है प्रेसिपिटेट बन के ऊपर आई है वो सब वो समझो बस आपको जब वो उड़ेगा पानी वो उड़ेगा तो उसको उड़ो उड़ने वाले पानी को उड़ोमीटर कैलकुलेट करेगा उड़ने वाले पानी को उड़ोमीटर यानी कि यूडो यूडो से आप उड़ो भी कर सकते हो उड़ने वाले पानी को यूडोमीटर रेन वॉश का ब्रदर है और वो उड़ने वाले पानी को यानी प्रेसिपिटेट जो बन रहा है पानी का प्रेसिपिटेट जो बन रहा है उसको क्या करेगा कैलकुलेट करेगा जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको क्या करेगा कैलकुलेट करेगा बात समझ में आ रही है ऐसी चीजें याद हो जाएंगी बहुत जल्दी से बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी बात समझना जो उसकी प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेगा है ना उड़ता हुआ पानी को यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड जो प्रेसिपिटेट होगा कितने भी टाइम में सेट पीरियड ऑफ टाइम में उसको कैलकुलेट कर लेगा और रेन वॉच का ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेन वॉच ये रेन वॉच भी होता है इसी वजह से ठीक है वर्नियर देखो वर्नियर कैलिपर्स आपको इलेवंथ में लेबोरेटरीज वगैरह में सिखाया जाता है ये क्या है बस स्केल जो होता है ना एक स्केल बड़ा सा स्केल लो उसके बीच में जो सब डिविजन होते हैं जैसे कि ये स्केल है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे सब डिविजन जो होते हैं बीच बीच के जो डिविजन होते हैं टुकड़े होते हैं इनको मेजर कौन करता है सब डिविजन ऑफ स्केल को वर्नियर करता है वर्नियर इसके बीच के वर्नियर इसको वेरी ब्यूटिफुली वर्नियर वेरी ब्यूटिफुली एक फोटा जो होता है स्केल होता है उसके बीच के सब डिविजन को मेजर करता है ठीक है ठीक है उसको मेजर करता है ओके okay. मैंने देखा नहीं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कमेंट किए हैं थैंक यू सो मच एंड शिवम नमस्ते भाई और विनय गुड आफ्टरनून शिफाली गुड आफ्टरनून ओके तो कमेंट्स आते हैं तो मैं देख लेता हूँ वैसे मेरे आए नहीं थे तो मैं इसलिए अभी लेट उसका रिप्लाई कर रहा हूँ सॉरी जिन्होंने पहले दिए हैं और सके ठीक है अपन इसको कंप्लीट कर लेते एक बार ओके आइए स्पेरोमीटर स्पेरोमीटर देखिए इसके बाद बस तीन रह गए हैं फिर अपन इसको रिवीजन करेंगे क्विक रिवीजन क्विक क्विक रिवीजन करेंगे स्पेरोमीटर क्या कहता है इट मेजर्स द कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस स्पेरो देखो स्पेरो स्पेरिकल शेप होती है है ना अब ये जो इसका कर्वेचर है कर्वेचर का मतलब होता है कोई स्पेरिकल पार्ट है कोई ये स्पियर है जैसे मिरर कैसे बनता है उसको कट कर लिया जाता है एक तरफ से यहाँ से एक यहाँ से और उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो एक कर्वेचर निकाल लिया है मिरर में से कर्वेचर एक स्पेरिकल मिरर का पूरे स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है ऑफ विच 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 वॉज कट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिरर एंड ये इसका पार्ट होता है इसे कर्वेचर बोलते हैं तो जो चिड़िया होती है ना स्पेरो 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 बोल लो या स्पेरो बोल लो स्पेरो बोलता हूँ मैं इसको लो 
याद रखना जो चिड़िया होती है स्पैरो होती है स्पैरो होती है ऐसे बोल सकते हो वो क्या करती है वो क्या करती है वो ऐसे मुड़े हुए छतों पे छत के आगे जो ये बालकनी होती है उसमें जो मुड़े हुए सरफेसेस होते हैं यहाँ पे आके बैठती हैं तो कर्वेचर जो होते हैं वहां पे आके स्पेरोज बैठती हैं ठीक है तो जो कर्वेचर होते हैं वहां पे आके स्पेरोज बैठती हैं स्पेरो की जगह स्पेरोज बोल दो वहां क्या वहां पे आके चिड़िया बैठती है स्पेरोमीटर कौन है चिड़िया है स्पेरोज है वो जो कर्वेचर बने पड़े हैं वहां पर कबूतर भी बैठते हैं और चिड़िया भी बैठती है यानी स्पेरोज भी बैठती है ये बात क्लियर है ना तो कर्वेचर जो है कर्वेचर ऐसे वाले जो आगे बालकनी के आगे छतों के आगे जो ऐसे टेपर शेप होती है या फिर ऐसी कर्वेचर वाली शेप होती है इस पर कौन आगे बैठती है स्पेरोज बैठती हैं ओके इस पर स्पेरोज आके बैठती हैं लास्ट तीन रह गए हैं ये आपका बहुत देखा दिखाया होगा फिग मोमेनोमीटर ये क्या मेजर करता है इट मेजर्स ब्लड प्रेशर रक्त दाप इस सिंपल है एक था मैनोमीटर यहां से देखो मैनोमीटर इसका मैंने आपको बताया था जो कहता है कि मैं तो सिर्फ गैसेस का प्रेशर मेजर करूंगा मैं ज्यादा नहीं करूंगा मैं वायुमंडली दाब यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं करूंगा वो काम किस पे छोड़ा उसने वायुमंडली दाब को मेजर करने का वो भारी काम था तो वो बैरोमीटर पे छोड़ा और वायुमंडली दाब की रिकॉर्डिंग करने का कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करने का बैरोमीटर ने कहा मैं मीटर जो ग्राफ होगा बैरोग्राफ वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग को मेजर करेगा इस फिगमो ने क्या कहा इस फिगमो ने कहा मैनोमीटर को साथ में लेके कि तुम मेरे साथ हो जाओ और अब तुम ये एयर वेयर के प्रेशर मेजर मत करो इस फिगमो ने कहा इस फिगमो ने कहा इस फिगमो ने कहा मैनोमीटर से कि अब ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं इस फिगमो ने कहा मैनोमीटर से कि अब दोनों मिलके ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं तुम एयर का प्रेशर मेजर कर रहे थे मैनोमीटर तुम एयर का प्रेशर मेजर कर रहे थे जो बहुत हल्की चीज होती है मेजर करना थोड़ा सा भारी चीज को मेजर करते हैं एंड दे बोट दे बोथ कोलेबोरेटेड एंड स्टार्टेड मेजरिंग द प्रेशर ऑफ ब्लड दे बोथ इन दोनों ने संगठन किया मिले और ब्लड का प्रेशर मेजर स्टार्ट करना किया ठीक है ना तो स्पिक मो मैनोमीटर को ताकत कहां से मिली मैनोमीटर से जो एयर का प्रेशर मेजर कर रहा था जो एयर का प्रेशर मेजर कर रहा था अब इसने क्या किसका प्रेशर मेजर करना स्टार्ट किया ब्लड का प्रेशर स्पिगमो मैनोमीटर ने आइए देखते हैं स्ट्रोबोस्कोप स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है देखते हैं इट इज यूज टू व्यू टू डायमेंशनल पिक्चर्स दो टू डायमेंशनल की पिक्चर होती है यानी एक्स एक्सिस में एक एक वाई एक्सिस में ये टू डायमेंशन होता है इसको मेजर जो करते हैं टू डायमेंशनल एक 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 थियोडोमीटर देखो इसको कंपेयर करना है इससे थियोडोलाइट से थियोडोलाइट से का काम होता है टू एंगल्स हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल को मेजर करना टू डायमेंशंस एक्स और वाई की कौन मेजर करेगा स्ट्रोबोस्कोप ठीक है स्ट्रोबोस्कोप ठीक है ना ये स्ट्रोबोस्कोप जो है ये एक बॉस की फीलिंग लाएगा यानी स्ट्रोबोस्कोप में बॉस पकड़ लो बॉस बॉस दोनों रास्ते बॉस के यानी कि दोनों डायमेंशंस बॉस की इधर भी बॉस का राज है उधर भी बॉस का राज है है ना तो उसने एक स्ट्रोक मारा एक स्ट्रोक मारा इधर भी बॉस का राज उधर भी बॉस का राज ठीक है ना तो ये हो गया स्ट्रोबोस्कोप ठीक है ना और थियोडोलाइट इज समथिंग डिफरेंट थियोडोलाइट मतलब टू एंगल्स दो थियो दो दो एंगल्स दो एंगल्स हॉरिजेंटल वर्टिकल को मेजर करता है ये हल्की चीज है ये लाइट चीज है जो भारी चीज है वो क्या है उन रास्तों पे चलना उन डायमेंशन पे चलना तो स्ट्रोबोस्कोप क्या हो जाएगा इट इज यूज टू व्यू टू डायमेंशनल पिक्चर्स दो रास्ते पे चल रहा है ये हो गया स्ट्रोबोस्कोप ठीक है ना आओ टेकोमीटर पे आओ टेकोमीटर क्या कहता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोर्ड बहुत ही बड़ा काम कर रहा है ये किसकी स्पीड मेजर कर रहा है पानी के जहाजों की मोटर बोट्स की और एरोप्लेन की यानी नीचे रहने वाले जहाजों की पानी में चलने वाले जहाजों को मेजर कर रहा है और ऊपर के भी कर रहा है तो टैको से याद कर लो ताको सुनो तो हम ताकते हैं ना ताको ये ताक रहा है ये ताको है ये ताकता है पहले आसमान में ताकता है उसको मेजर कर लूंगा उसकी स्पीड को फिर एक पानी में ताकता है उसको मेजर कर लूंगा उसकी स्पीड को ठीक है ना ये ऊपर जाके ताकता है ये फिर नीचे जाके ताकता है ये ऊपर जाके ताकता है फिर ये नीचे जाके ताकता है ये ताकता रहता है तो टेकोमीटर ताकता है आसमान में उसकी स्पीड मेजर कर लेता है किसकी एरोप्लेन की नीचे ताकता है देखता है पानी है पानी में आके मेजर कर लेता है मोटर बोर्ड की स्पीड को मेजर कर लेता है ओके ठीक है एक बार फिर क्विक रिविजन करते हैं फटाफट से एक बार एक क्विक रिविजन करते हैं फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं आइए फटाफट से स्टार्टिंग से ठीक है स्टार्टिंग से मेजर करते हैं फटाफट फटा से कैसे पढ़ते हैं देखो मैं इसमें से सब मिटा देता हूं सब मिटा दिया मैंने ठीक है अब आ जाइए देखो अल्टीमीटर अल्टीमीटर पर आइए
हाँ भाई अल्टीमीटर पर आइए ये देखिए अल्टीमीटर क्या कहता है इट मेजर्स दी एल्टीट्यूड अल्टीमीटर मैं पढ़ूंगा नहीं इसको मेजरमेंट्स को मैं मेजरमेंट्स को पढ़ूंगा नहीं अल्टीमीटर क्या कहता है इट मेजर्स दी एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड किसके एयरक्राफ्ट के खत्म अमीटर क्या कहता है करंट करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एनिमोमीटर क्या कहता है एनी वेज मुझे तो चलना है फोर्स लगा के वेलोसिटी लगा के फोर्स लगाऊंगा वेलोसिटी से चल दूंगा तो फोर्स एंड वेलोसिटी को मेजर करता है किसकी विंड की ठीक है ना फोर्स एंड वेलोसिटी से चल पड़ूंगा मैं हवा के साथ है ना ये ऑडियोमीटर एक ऑडियोमीटर होता है जो एक ऑडियो फोन होता है ऑडियोमीटर मतलब ऑडी गाड़ी का मीटर ऑडी गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी होती है इंटेंसिटी वाली गाड़ी होती है मीटर मतलब ऑडी मतलब ऑडियो से साउंड भी होता है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है ऑडी की इंटेंसिटी और जो साउंड वो करती है उसको मेजर करता है ऑडियो मीटर देखिए आइए ऑडियो फोन्स पे आइए ठीक है ऑडियो फोन्स क्या करता है हाँ ऑडियो फोन्स क्या करता है इट इज यूज फॉर हाँ ऑडियो फोन्स देखेंगे नहीं ऑडियो फोन्स करता है ऑडियो फोन्स ऑडियो फोन्स को बोल लो या ऑडियो फोन्स बोल लो ठीक है ना अब ये ऑडी मीटर था वो ऑडी का मीटर था मीटर गहराई से नापता इसलिए इंटेंसिटी आया था तीव्रता आई थी ऑडियो फोन मतलब साउंड फोन लगाया कान पे कम सुना ही पड़ता है इस ऑडियो को इस साउंड को फोन से कम सुना ही पड़ता है यानी कम सुनने वाली चीज इम्परफेक्ट सेंस ऑफ इयरिंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ इयरिंग ठीक है बैरो और बैरो मीटर बैरो ग्राफ बैरो मीटर बहुत भारी काम करते हैं यानी भारी मतलब जो भार होता है वायुमंडलीय दाब होता है धरती पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो धरती पर होता है उसको रिकॉर्ड करना और उसको मेजर करना रिकॉर्ड करता है हमेशा ग्राफ मेजर करता है मीटर तो भारी काम से बैरोग्राफ और बैरोमीटर भारी काम से बैरोग्राफ रिकॉर्डिंग करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर की और बैरोमीटर उसको मेजर करेगा ठीक है बोलोमीटर अरे बोलो ना मेरे पे टाइम नहीं है है ना इट मेजर्स हीट रेडिएशन याद आया बोलोमीटर के लिए क्या बोला था जल्दी बोलो गर्मी लग रही है जल्दी बोलो गर्मी लग रही है सिर्फ ये हीट रेडिएशन को मेजर करता है ये बोलता है जल्दी बोलो गर्मी लग रही है इट मेजर्स हीट रेडिएशन ठीक है ना ये बोलता है जल्दी करो बोलो गर्मी लग रही है इट मेजर्स हीट रेडिएशन जल्दी बोलो गर्मी लग रही है याद है ना याद कर लो इसको दोबारा से कैलोरी मीटर क्या करता है इट मेजर्स दी क्वान्टिटी ऑफ हीट कैलोरी मीटर क्या करता है इट मेजर दी क्वान्टिटी मतलब कैलोरी जो होती है वो क्वान्टिटी ऑफ हीट होती है यानी एक कैलोरी में फोर पॉइंट समथिंग होते हैं तो सिर्फ हीट को मेजर नहीं करेगा हीट की तोल करेगा माप करेगा इस तरह से हीट को मेजर करेगा ठीक है ना क्वांटिटी ऑफ हीट कार्डियोग्राम क्या करता है कार्डियोग्राम क्या करता है जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की उसके ट्रेसेस छोटे छोटे ग्राम में छोटे छोटे हल्के हल्के ट्रेसेस होते हैं उनके मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट जो होते हैं उसको ट्रेसेस को मेजर करता है कार्डियोग्राम क्रोनोमीटर क्या करता है क्रोनो मतलब शिप से होता है शिप का मीटर होता है और उसकी जो लॉन्ग लेंथ होती है मीटर मतलब लेंथ लॉन्गिट्यूड से मतलब है लेंथ का ऑफ अ प्लेस एन अ शिप उसको मेजर करेगा यानी डिटरमाइंस दी लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस एन अ शिप क्रोनोमीटर कैलोरी मीटर क्या करता है ये कैलोरी मीटर नहीं है फिर गलत पड़ गया अपन कैलोरी मीटर ये एक कलर मीटर है कलर की इंटेंसिटीज को मेजर करेगा रंगों की तीव्रता को मेजर करेगा ये कलर मीटर हो गया कम्प्यूटेटर क्या करता है इंस्ट्रूमेंट कम्प्यूटेटर होता है कम्प्यूटेटर मतलब सी 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 करंट का कम्यूटेटर से कम्युनिकेशन करंट का या कम्यूटेटर का करंट से कम्युनिकेशन कम्यूटेटर का करंट से कम्युनिकेशन तो कम्यूटेटर जो करंट को चेंज कर सकता है ऐसे ऐसा कम्युनिकेशन होता है चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ कहता है कि जब पौधा उगता है पौधा उगता है प्लांट उगता है तो उस किसको किसको पता कि वो उग रहा है तो वो कहता है मुझे पता है तो क्रैश को कहता है क्रैश को को पता है किसको पता है किसको पता है कि ग्रोथ इन प्लांट्स हो रही है साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चक्रवात आता है साइक्लोन ओवर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स मतलब उसकी एनर्जी बहुत राइज कर जाती है साइक्लोन आ जाता है उसके ऊपर तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज ओके नेक्स्ट पाइजिए डायनमो डायनमो का मतलब सिंपल सा जनरेटर जो काम काम करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ठीक है डायनमो मीटर डायनमो मीटर क्या करता है डायनमो मीटर क्या करता है हाँ डायनामो मीटर क्या करता है डायनामो एक जनरेटर होता है वो देख लिया आपने जब जनरेटर का मीटर जब जनरेटर चल गया है तो उसमें कितना फोर्स था कितना टॉर्क था यानी रेवोल्यूशन जो हो रहा था उस जनरेटर का तो उसमें कितनी आ, जो मूवमेंट के दौरान उसमें कितनी फोर्स लगाई सर्कुलर जो एक एंगुलर फोर्स लगती है दैट इज दैट दैट कैलकुलेट दी टॉक है ना और पावर कितनी जनरेट करी है इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करी फोर्स टॉक एंड पावर इस तरह से हो गया ओके इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का स्कोप क्या है इट डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैठ के सामने बैठ के उसका स्कोप बताते हैं यानी वो इलेक्ट्रॉ
चार्ज ठीक है एंडोस्कोप यानी एंडोस्कोप मतलब शरीर के इंटरनल पार्ट्स में जाके जो डॉक्टर्स करते हैं एंडोस्कोपी करते हैं वो एंडोस्कोप के थ्रू होती है इंटरनल पार्ट्स की चेकिंग होती है बॉडी के ठीक है यूडो यूडियोमीटर वॉल्यूम वॉल्यूम किसका चेंज इन वॉल्यूम जो होता है गैसेज में एक ट्यूब के अंदर वो वॉल्यूम चेंज जो होता है उसको कैलकुलेट करता है मेजर करता है यूडियोमीटर ओके नेक्स्ट पे आइए फादोमीटर फैदोमीटर क्या करता है फादर होता है वो बच्चे को गहराई से जानता है उसके बच्चा एक ओशन होता है उसको गहराई से जानता है तो इट मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन गैल्वेनोमीटर क्या करता है जो छोटे छोटे करंट को मेजर करता है इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्लो ऑफ लो मैग्नीट्यूड ये आपको बताया दिया था हाइड्रोमीटर यानी पानी पानी जो होता है इट मेजर द उस पानी को सिर्फ पानी को मेजर नहीं करता हाइड्रो है उसका मीटर है मीटर हमेशा गहराई से मेजर करेगा तो पानी के अंदर भी उसकी जो ग्रेविटी होगी वहां जाके ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करेगा कौन कौन करेगा मेजर हाइड्रोमीटर मेजर करेगा ठीक है हाइड्रोफोन क्या करेगा ये भी पानी से है पर यह मीटर नहीं है फोन है तो ये साउंड जो प्रोड्यूस होगी अंडर वाटर पानी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको मेजर करेगा ठीक है ना हाइग्रोमीटर क्या होगा अब पानी क्या है पानी है वो हाई ग्रो ग्रो कर गया है पानी पानी कर गया ग्रो अब जब पानी ग्रो कर गया मतलब इवेपोरेट हो गया तो एयर बन गया है तो एयर होगा उसकी आर्द्रता आर्द्रता जो होगी ह्यूमिडिटी होगी उसको मेजर करेगा हाइग्रोमीटर उसकी ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करेगा हाइग्रोमीटर नेक्स्ट पे ये कायमोग्राफ कायमो एक आदमी है सीधा सीधा आंसर है इसका कायमो एक आदमी है जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में हो गया बहुत सारी चीजें होती हैं हार्ट बीट हार्ट का बीट होना ठीक है ना हार्ट का बीट होना ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड का प्रेशर जो बनता रहता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक लब डब लब डब जो साउंड आती है उसके अंदर है ना जो बीट करता है हार्ट है ना तो उस पूरे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स को कौन मेजर करता है एक आदमी कायमो वो रिकॉर्ड करता है ग्राफ पे ग्राफिकली तो कायमो ग्राफ इस तरह से इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता बताने वाला है ये तो बहुत इजी सा है ठीक है ना प्योरिटी ऑफ मिल्क इलेक्ट्रोमीटर मेनोमीटर बोला मैंने तो तय कर लिया है इस मीटर ने कि मैं कम हल्की गैसेस को मेजर करूंगा मैं वायुमंडली दाब को मेजर नहीं करूंगा मैं प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजर करूंगा मरेनर्स कंपास मरेनर्स कंपास होता है एक तरह से क्या जो समुद्र होता है शिप होता है उसके अंदर एक कंपास लगा होता है जिसको यूज करता है सेलर और उसकी डायरेक्शन बताता है उसकी डायरेक्शन बताता है ठीक है माइक्रोफोन देखिए आप माइक्रोफोन माइक्रो मतलब बोले तो वेव्स फोन बोले तो साउंड तो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को किसमें जो फोन के अंदर माइक्रोफोन लगा होता है वो जो आप बोलते हो ना वो साउंड वेव जाती है उसमें उसको कन्वर्ट करता है किसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में जिससे कि दूसरे वाला जो फोन पे आपके साथ में है उसको सुनाई पड़ जाए कि आपने क्या बोला था और मैग्नीफाई करता है साउंड को साउंड को थोड़ा सा मैग्नीफाई भी करता है माइक्रोस्कोप जानते हो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े रूप में देखने के लिए काम आता है ओडोमीटर मतलब ओ डी ओ ओ डिस्टेंस ओ जो डिस्टेंस कवर करता है व्हील्ड व्हील्ड व्हीकल्स पहिए वाले व्हीकल्स जो डिस्टेंस कवर करते हैं है ना उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ओडोमीटर पेरिस्कोप पेरिस्कोप जो पैर बाहर निकाला पंडुबी में से पीपी पंडुबी में से जो पैर बाहर निकाला और देखा समुद्र के बाहर निकल के इसने यहां से यहां कि क्या स्कोप है क्या क्या हो रहा है यहां पे इस टाइम पे ना दैट इज नोन एज पेरिस्कोप टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स अब सी लेवल सी लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ठीक है फोनोग्राफ फोनोग्राफ क्या होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करता है फोनो फोनो मतलब सोनो ना साउंड प्रोड्यूस करो मतलब फोनो मतलब फोन करो उनको फोन करो साउंड प्रोड्यूस करो प्रोड्यूसिंग साउंड फोटोमीटर लाइट का जो एक इंटेंसिटी कैलकुलेट करता है लाइट की फोटो मतलब लाइट और लाइट की जो एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल लो इसको कंपेयर करता है जो ठीक है ना पोटेंशियोमीटर ईएमएफ सिंपल याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ओके सिर्फ ईएमएफ ओके पायरोमीटर मतलब किसी को पायरिया हो गया दांतों के अंदर वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब है तो बहुत हाई टेम्परेचर में है इस टाइम और बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करेगा वो पायरोमीटर होता है ओके ठीक है ये देखिए रडार डिटेक्ट दि रडार आप जानते हो एरोप्लेन के अंदर होता है पता लगाने के लिए दूसरा एरोप्लेन कितना दूर है उसके डायरेक्शन क्या है उसकी रेंज क्या है वो रडार का काम होता है ओके रेडियोमीटर क्या होता है रेडियोमीटर होता है इट मेजर्स द एमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी इट मेजर्स द एमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी ठीक है ये रेडियोमीटर होता है है ना तो रेडियंट जो होता है उसकी एनर्जी रेडियंट में से जो एनर्जी निकलती है रेडियंट बताया था ऐसे रेडिएटर्स होते हैं जो एनर्जी एमिट करते हैं उसको बोलते हैं आपका क्या रेडियोमीटर रेन गॉज क्या होता है ऑपरेटर्स फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस रेन गॉज जानते हो जहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे कोई जो बारिश होती है उसको रिकॉर्ड कौन करता है रेन गॉज इसका एक भाई भी होता है उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं याद करो उडो उडो यानी यू डी ओ यूडो बोल सकते हो आप
कन्वर्ट करने का काम आता है रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्टो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है सेकरीमीटर सेक्रीन मतलब चीनी शुगर को मेजर करता है शुगर की अमाउंट को सोल्यूशन में सेलाइनोमीटर कोई भी सोल्यूशन है उसकी सेलिनिटी कितनी है नमकीन कितना है वो उसको मेजर करेगा सेलाइनोमीटर सीजमोग्राफ भूकंप के जो झटके होते हैं उनकी तीव्रता को मेजर करेगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक्स थियोडोलाइट थियोडोलाइट मतलब दो थियोडो दो लाइट मतलब एंगल्स दो एंगल्स लाइट एंगल्स मतलब एक्स वाई ऑरिजेंटल वर्टिकल एंगल्स को मेजर करेगा थियोडोलाइट ठीक है ना थियोडोलाइट दो एंगल्स ऑरिजेंटल वर्टिकल एंगल्स को मेजर करेगा थियोडोलाइट इज इट फाइन इज इट फाइन ठीक है उडोमीटर यानी रेन गॉज का भैया रेन गॉज का भाई ये उडो है तो ये रेन गॉज मेजर करता है पानी के लेवल को पानी की हाइट को जब पानी में से प्रेसिपिटेट निकलेगा यानी पानी में से भाप निकलेगा ऐसे समझ लो तो उस भाप को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन तो उस प्रेसिपिटेशन को मेजर करेगा लिक्विड के अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम तो ये उडोमीटर एक यूडियोमीटर होता है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करता है गैसेस की जो रिएक्शन करती है गैसेज उसकी यूडियो का मतलब वॉल्यूम वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर का काम होता है कि स्केल होता है जो उसके बीच में जो डिविजन होते हैं इनको कैलकुलेट करने का स्केल फॉर मेजरिंग स्मॉल सब डिविजन ऑफ स्केल ठीक है ना वर्नियर स्पेरोमीटर स्पेरो से याद करो स्पेरो चिड़िया जो होती हैं वो घर की छतों में जो आगे के बराबर जो बालकनीज होती हैं उसके जो कर्वेचर्स होते हैं ऐसे कर्वेचर्स जो होते हैं जो कर्वेचर्स ऐसे होते हैं उसको मेजर करता है कौन स्पेरोमीटर स्पेरोमीटर ये काम करता है ठीक है ना इट मेजर द कर्वेचर ऑफ द सर्फेसिस क्योंकि जो स्पेरो होती है वो कर्वेचर पर आगे बैठती है सिंपल एज दैट इस फिगमो मेनोमीटर इसने दोस्ती करी मेनोमीटर से मेनोमीटर मेजर कर रहा था प्रेशर ऑफ गैसेस को नॉर्मल वायु के दाब को नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर वायु को दाब को मेजर कर रहा था मेनोमीटर इसने क्या करा इस फिगमो ने आके इसने बोला मैं और तुम मिलकर कुछ थोड़ा सा भारी सा मेजर करते हैं तो आ, हवा से भारी होता है लिक्विड लिक्विड यानी फ्लूड है ना तो लिक्विड में बहुत ज्यादा भारी होता है लिक्विड में उसने चूज किया ब्लड उसने कहा ब्लड को मेजर करेंगे तो हम मिलकर तो स्पिगमो ने मेनोमीटर से कोलैबोरेशन किया ब्लड मेजर करने का फैसला किया क्योंकि मेनोमीटर सिर्फ एयर को मेजर कर रहा था स्ट्रोबोस्कोप स्ट्रोबोस्कोप एक बॉस का काम करता है बॉस की तरह दो रास्तों पर चलता है यानी कि एक्स पे भी और वाई पे भी इसलिए टू डायमेंशनल जो पिक्चर्स होती है उनको मेजर करता है इट इज यूज टू व्यू टू डायमेंशनल पिक्चर्स दो डायमेंशनल पिक्चर्स को देखने का काम आता है ऑन स्ट्रोबोस्कोप क्योंकि ये बॉस है ठीक है टैकोमीटर मतलब ताकता है पहले आसमान में देखेगा तो एरोप्लेन की स्पीड को मेजर कर लेगा नीचे देखेगा तो पानी में जो मोटर बोट चल रही है उसकी स्पीड को मेजर कर लेगा आसमान में देखेगा तो एरोप्लेन की स्पीड को मेजर कर लेगा पानी में जो बोट चल रही है उसकी स्पीड को मेजर कर लेगा एज एट एज एट फाइन तो आज के लिए इतना सेशन काफी था आई होप आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार ढंग से देखेंगे शांति से कान में लीड लगा के तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा आई होप आपको सेशन अच्छा लगाओ एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ओके थैंक यू सो मच